ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജീവിതൊരു യാത്രയുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രിപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഹോളിഡേ പാർക്ക് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ടൂർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് മലേഷ്യയിലുള്ള മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസ് ആയ ഗെൻഡിങ് ഹൈലാൻഡിലായിക്കാണ് ഈ ഗെൻഡിങ് ഹൈലാൻഡിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹില്ലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ നല്ല മിസ്റ്റി ആയിരിക്കും നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് ഉണ്ട് തീം പാർക്ക് ഉണ്ട് ക്യാസിനോസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേബിൾ കാർ വഴിയാണ് ഈ ഗെൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന ഗെൻഡിങ്ങിൽ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ കേബിൾ കാർ വഴി പോകുന്നത് മൊത്തം മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണും പിന്നെ ഈ ഗെൻഡിങ് ഇത്രയും ഹൈലൈറ്റ് ആകാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ഏഴായിരം റൂംസ് ഉള്ള ഹോട്ടല് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ അവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴായിരം റൂംസ് ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽ ഈ ഗെൻഡിങ്ങിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഗെൻഡിങ്ങിന് ഇത്ര അട്രാക്ഷൻസ് വരാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗെൻഡിങ് എത്താറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്നതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തീം പാർക്ക് അതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ എന്തോ റിനോവേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീം പാർക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗെൻഡിങ്ങിൽ എത്താറായി ഈ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഫുൾ കണ്ട് എന്തോ ഒരു ഏരിയ ആണ് നോക്ക് ആ കാണുന്നതൊക്കെ തീം പാർക്കിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗെൻഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേബിൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേബിൾ കാർ വഴി വന്നത് നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് ലഞ്ച് കഴിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ലഞ്ചിനുള്ള ടൈമായി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നിടത്ത പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെന്നിട്ട് നോക്കാം അവിടെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് കഴിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചൈനീസ് ജാപ്പനീസ് വെസ്റ്റേൺ അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കൗണ്ടറിൽ പോയി നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തരാം എടുക്കാൻ പറ്റും ബുഫേ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ നമുക്ക് എന്തോരം വേണോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡെസേർട്ട് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചല്ലോ അവിടുത്തെ വെറൈറ്റീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൊത്തം ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെ ഡെസേർട്ട് ഐറ്റംസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ തന്നെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റീക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്തു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് വളരെ ഭയങ്കര ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു ഒരു നല്ല ഒത്തിരി നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു
കഴിച്ച ഫുഡ് കഴിച്ച ഹോട്ടലിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ വന്ന കേബിൾ കാർ അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഗെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഓവറോൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ നല്ല നമുക്ക് മലകൾ കാണാം നല്ല എല്ലാ ഹോട്ടൽസും കാണാം അവിടെ ഒത്തിരി മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് ഹോട്ടൽസോളം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിച്ച അതിൻ്റെ അകവും അതിൻ്റെ ആ എൻട്രൻസ് ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് നല്ല രസമാണ് നല്ല അവിടെ ലൈറ്റ് ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയൊക്കെ ചെയ്ത് ലൈറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്ലേ ഏരിയ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള പിന്നെ ഗാർഡൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ തന്നെ ആ ഗെൻഡിങ്ങിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി രസമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയത് ഒരു ലൈറ്റ് ഷോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മോളുണ്ട് ആ മോളിൻ്റെ അകത്തൊരു ലൈറ്റ് ഷോ കാണാനാണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത് ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഷോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ബോൾ പോലെ ബോളോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അവർ കാർട്ടൂൺ പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സും കണ്ട ആ മോളിന് മോളാണ് ഇത് മോളിൻ്റെ നടുക്ക് ആ കാണുന്ന എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ഈ ഷോ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അത് മൊത്തവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ വാട്ടറിലൊക്കെ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു നല്ലൊരു ഷോ ആയിരുന്നു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം കാർട്ടൂൺ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ കാണിക്കുന്നത് മൊത്തം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നല്ല എല്ലാവരും ഒത്തിരി അവിടെ കാണാൻ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ എല്ലാവരും നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ത് രസമാണ് നോക്കുക ആ ഒരു മോളിൻ്റെ അകത്തെ പില്ലറുകളും ആ അവിടുത്തെ ആ ഓരോ സാധനത്തിലാണ് അവർ ആ ഗ്ലാസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഗെൻഡിങ്ങിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറേ കണ്ടു പിന്നെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഒത്തിരി ഷോപ്പിംഗ് മോൾസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം പക്ഷെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര മിസ്റ്റി ആയിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ തീം പാർക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തീം പാർക്കും സറൗണ്ടിങ്സും താഴെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കാണാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫുൾ മിസ്റ്റാണ് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നല്ല നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു അതൊരു തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കണ്ടോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഫുൾ മിസ്റ്റായിരുന്നു തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹോട്ടലിൽ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്ന ഫുൾ ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സും ലൈറ്റും ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നൈറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ട്വിൻ ടവറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ
എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നേരെ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിൽ കുറച്ചടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ബുക്കി ബിൻഡാങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നൈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കാരണം അവിടുത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോക്കൽ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോയി അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേ ഷോപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ കയറി കുറേ പർച്ചേസ് ചെയ്തു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി നോക്കി നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ മലേഷ്യയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ടൈം കണ്ടെത്തണമല്ലോ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാറുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി നമുക്ക് ചെയ്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഫുഡ്സ് ആണ് വലിയ റേറ്റൊന്നും ഇല്ല നല്ല ചീപ്പ് റേറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് എല്ലാം ഫ്രൈഡ് അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഫുഡാണ് ഫുഡിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ലാമ്പുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ സീ ഫുഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അവർ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തരും എല്ലാവരും റേറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഫുട്പാത്തിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഷോ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ മ്യൂസിക് ഷോ ഉണ്ട് കണ്ട് നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ഷോ ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം നൈറ്റ് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പുറം രാജ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ നൈറ്റിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക് ഷോ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു അവർ ചെയ്തതും എല്ലാം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തു ഇതുണ്ട് മറ്റേ ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീമാണ് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഫുഡും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ആ രീതികളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇതുണ്ട് ഇതൊരു ഫുൾ ലാമ്പാണ് ആ ചെയ്തത് ഇതൊരു മാജിക് ഷോ ആയിരുന്നു അവിടെ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാണ് കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഒന്ന് റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് മലേഷ്യയിലെ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയത് കെ എൽ സി സി അണ്ടർ വാട്ടർ കാണാനാണ് പോയത് കാരണം അണ്ടർ വാട്ടർ അക്വറിയം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അണ്ടർ വാട്ടറിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്ത ഹോട്ടൽ അൻകാസ ഹോട്ടൽ എന്നാണ് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് നല്ല ഹോട്ടലായിരുന്നു നല്ല റൂംസ് ആയിരുന്നു നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാം നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെ നമ്മളിപ്പോൾ അണ്ടർ വാട്ടർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകം കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരു വലിയ സ്ക്രീനിലൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്
ഇപ്പോൾ ഇതേണ്ട അണ്ടർ വാട്ടറിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേണ്ട ഇതിങ്ങനെ കുറേ മീനുകളും ഒത്തിരി അറിയാമല്ലോ അണ്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ അകത്തൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഒരു അണ്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഫിഷുകളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഒത്തിരി സീലുള്ള ഒത്തിരി ഇതിനെ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റും കണ്ടോ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് കാണാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടോ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോ ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി ഫീഡിങ് ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റി ഇതൊക്കെ ഫിഷിനെയൊക്കെ കണ്ടു വരുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അക്വേറിയം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി വലിയ ഫിഷുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന പോലെയല്ല നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം നല്ല വലിയ സൈസിലാണ് അത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു കാണാൻ അണ്ടർ വാട്ടർ ടണലിലേക്കാണ് ഈ കയറുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ ഷാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഫിഷുകളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേലിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഷാർക്കും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു രസമാണ് നമ്മുടെ മേളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മേളിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഈ വലിയ ഷാർക്കുകളൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പേരറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കുറേ മീനുകൾ അതിവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്തതും കണ്ടിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മീനുകൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ മീനുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല വലുതാണ് എൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്
ഇപ്പോൾ ടണലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫിഷുകൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവരവരുടെ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സേഫായിട്ടൊക്കെ വന്നാണ് അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ മീനുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നതുണ്ടോ അവർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകും ഫുഡ് അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം ഫുഡ് വെച്ചതും എല്ലാ മീനുകളും വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു അണ്ടർ വാട്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു രസം തന്നെയാണ് കാണാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം അക്വേറിയം ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഉണ്ട് ആമ കടലാമ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനും നമുക്ക് നല്ല രസമാണ് അണ്ടർ വാട്ടർ കാണാൻ കയറുമ്പോഴും പിന്നെ ഈ ടണലിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ മീനുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഈ അണ്ടർ വാട്ടർ അക്വേറിയം വന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം അത് നല്ലതാണ് അണ്ടർ വാട്ടർ അക്വേറിയം ഒക്കെ കണ്ടു നല്ല രസമായിരുന്നു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി വെറൈറ്റി മീനുകളെയും കടലിലെ ഓരോരോ ആമകൾ മീനുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ജെല്ലി ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റി നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ അണ്ടർ വാട്ടർ അക്വേറിയം കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞങ്ങൾ പുത്രജയ സിറ്റി ടൂറിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മലേഷ്യയിലെ പുത്രജയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലേസിലാണ് പുത്രജയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളെല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പുത്രജയയുടെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പിങ്ക് മോസ്ക് ആണ് ആ മോസ്കിന് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പിങ്ക് മോസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പുത്രജയയിലെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുത്രജയ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ളതും ഈ പിങ്ക് മോസ്കും ഈ ലേക്കും പിന്നെ ഈ അവിടെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഓഫീസുമാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിങ്ക് മോസ്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല നമ്മൾ ലേറ്റായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിങ്ക് മോസ്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് പിങ്ക് മോസ്കിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സും ആ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാർഡന
അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ലേക്ക് വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ ചെറിയൊരു ബോട്ട് പോലത്തതിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളായിരിക്കും അതിലിങ്ങനെ ആ ലേക്ക് കൂടെ നമുക്കൊരു ഡ്രൈവ് പോലെ അവർ പോകുന്നുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വ്യൂവും ആ ഒരു കാഴ്ചയും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു കാണുന്നതാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഓഫീസ് ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവർ ഒത്തിരി ഗാർഡനും നമുക്ക് നിന്ന് കാണാനും ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർക്കിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഏരിയസും ഒക്കെ ഒത്തിരി അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി അതിൻ്റെ അകത്ത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ചേല സിറ്റി ടൂറൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇനി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോലാലംബൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കോലാലംബൂർ എയർപോർട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടൂർ നമ്മുടെ ഈ മലേഷ്യൻ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മലേഷ്യ ലങ്കാവി ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഹോളിഡേ പാർക്ക് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ആണ് അവരുടെ നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് നല്ല ഇത്ര അടിപൊളിയാക്കി തന്നതിന് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുറത്തോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അകത്തും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ട്രിപ്പുകൾ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൂർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഹോളിഡേ പാർക്ക് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നവർക്കും ഞങ്ങളെ ട്രിപ്പ് ഇത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിനും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല വിഷമത്തോടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അതെ ഞങ്ങളതേ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കയറി അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വിശേഷങ്ങളുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്